Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Bangkok. Aujourd'hui je vous propose du marché aux fleurs de Bangkok. Alors bienvenue au Pak Klong Talat, le marché aux fleurs le plus grand et le plus vibrant au monde qui est situé au cœur de Bangkok en Thaïlande. Ce qui vous attend c'est la magie des couleurs et des parfums qui vont se marier pour créer un vrai spectacle envoûtant pour l'essence. Dans cette vidéo je vais explorer ce marché floral, découvrir des variétés de fleurs exotiques que l'on peut y trouver mais aussi vous donner quelques renseignements pratiques pour planifier votre visite. C'est parti Concernant les différents types de fleurs, le Pak Klang Talat est un véritable oasis de fleurs. Vous allez y trouver une diversité incroyable de variétés, des plus communes aux plus exotiques. Les orchidées, bien sûr, elles sont une des stars de ce marché avec leurs couleurs vibrantes et leur élégance intemporelle. On découvrira également des lotus, des roses, des lys, des jasmins et bien plus encore. Les marchands proposent également des compositions florales. Elles sont pour toutes les occasions, que ce soit des mariages, des cérémonies religieuses, en passant par des festivals locaux. Ambiance et tradition sur ce marché aux fleurs de Pak Lang Talat, qui est bien plus qu'un simple lieu de commerce. C'est un lieu empreint de tradition et de culture thaïlandaise. Vous y verrez les vendeurs habilement assemblés, des guirlandes de fleurs pour des offrandes bouddhistes, ainsi que des arrangements floraux spectaculaires pour les cérémonies. L'atmosphère est vivante, avec des couleurs éclatantes et des senteurs enivrantes qui vous enveloppent dès que l'on franchit la porte. Je vous propose une immersion complète dans ce marché aux fleurs qui est vraiment immense. Ici, on trouvera des compositions florales qui vont servir notamment aux offrandes dans les temples. Ils sont à la fois des grossistes, mais aussi pour les particuliers. On trouve une grande diversité de fleurs. Celles-ci sont rouges, on dirait des petites roses. Au fond de ce immense hall, ça se poursuit avec un marché plutôt aux fruits et aux légumes. Marché frais. Voilà les pommes cannelle. Je ne sais pas si vous connaissez les pommes cannelle. C'est un fruit vraiment délicieux. Et on a ici les rambutans. Voilà de quoi humidifier l'air. Oh, voici les petites roses. Voilà, au niveau des tarifs, le bouquet de vin rose coûte 110 bahts. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou mangé du bambou frais. Ça se présente comme ça d'ailleurs, cette dame est en train de le couper. Bambou, bambou, Et ici on a du keng, du keng. Concernant les horaires d'ouverture, je vous invite à planifier votre visite au Pak Long Talat, sachant que le marché est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cependant, le meilleur moment pour vivre l'effervescence de l'activité 
serait plutôt aux premières heures du matin, entre 2 et 4 heures du matin. Et oui, il faut s'installer de bonne heure. C'est justement l'horaire où les vendeurs déballent leurs fleurs fraîches pour toute la journée. Bien sûr, si vous préférez une expérience plus tranquille, vous pouvez également visiter le marché en fin de soirée lorsque l'ambiance est plus paisible. En ce qui me concerne, j'étais sur place à 9h30. Là, c'est le coin des orchidées. Il y en a vraiment de toutes, toutes les couleurs. Et ici, on trouve les petits packages qui servent aux offrandes dans les temples. Offrandes de fruits, de fleurs. On trouve les livreurs, mais aussi les livreurs de glace pour pouvoir conserver ces différentes fleurs. Ici du jasmin, je crois. Regardez un petit peu le mode de conservation de ces fleurs. En fait, ils ont mis de la glace au milieu. C'est ingénieux. Il y a des quantités de fleurs. Et elles sont aussi sur un lit de glace. Voilà, Alors pour vous rendre à ce marché aux fleurs, vous avez différentes options. La meilleure option sera de réserver un taxi sur l'application Grab ou encore mieux Bolt. C'est ce qui offre les meilleures options ici à Bangkok. Si vous avez envie d'un petit peu d'exotisme, vous pouvez louer les services d'un taxi. Sachez que le Tuk Tuk propose des prestations pratiquement au même tarif que, que celles des, des taxis, des taxis Bolt. Donc à voir si vous avez envie de d'un peu d'exotisme ou pas. Une belle fleur de lotus ici. Le tarif des taxis meters, les taxis sur lesquels on met en route le compteur, c'est à peu près le double au niveau du prix. Hein, donc faites bien la distinction au niveau des tarifs. Wow, Fleurs et aussi quelques fruits. Bon, c'est le marché aux fleurs, mais vous voyez que pour la décoration et pour la vente, il y a aussi pas mal de fruits. Alors, vous connaissez sans doute les oranges de Thaïlande. Et oui, même si elles sont vertes, elles sont oranges. Le langon ou sa famille, les mangoustins et les rambutans. Et au-dessus, on a les fruits du dragon et ensuite ce sont des fruits qui sont importés, sauf les noix de coco, les pastèques et les ananas. Ici, les bananes. Ah, ici, ce sont des fleurs de lotus. Alors, n'hésitez pas pendant votre séjour à Bangkok à venir visiter le Pak Lang Talat. C'est un vrai trésor floral, vraiment un incontournable pour les amoureux des fleurs et de la culture thaïlandaise. Les horaires flexibles vous permettent vraiment de planifier votre visite à votre convenance. Plongez-vous dans le monde magique de couleurs et de parfums et découvrez pourquoi il est considéré comme le plus grand marché aux fleurs au monde. Bonne visite Voilà, c'était Emma en direct du marché aux fleurs de Bangkok. Bye bye